உச்சம் என்று சொல்லப்படும் நம்ம எந்த ஒரு காலத்திலுமே பொருளை தாண்டின ஒரு ஞான நிலைய வேண்டித்தான் நமது காலமானது அமைய வேண்டும் நமது பக்தியும் அதை நோக்கித்தான் அமையணும் ஒரு பீச்சில் ஒரு நாள் காற்று வாங்கிறதுக்காக ஒரு கணவன் மனைவி பையன் மூணு பேர் போயிருக்காங்க மூணு பேரும் பீச்சில் மணலில் உட்காடுறாங்க இந்த கணவனும் அந்த பையனும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே போயிட்டு அலையில் போய் விளையாடுறாங்க பீச்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலைவரும் அந்த அலைகிட்ட போகணும் அலைகிட்ட விளையாடணுங்கிற ஆசை எல்லோருக்குமே இருக்கும் இந்த கணவனும் பையனும் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அந்த கடலில் போகிறாங்க அலையில் இறங்குறாங்க விளையாடுறாங்க பொண்டாட்டி கரையில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்டாட்டி ரொம்ப நேரம் பார்க்குறாங்க பையனை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பையனுக்கு ஒரு ஆறு வயசு ஆகுது அப்போ தான் ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கான் டே கலையில் அலையெல்லாம் போய் நின்று விளையாடாதரா இந்த அலைகிட்டலாம் போய் நின்று விளையாடாத அலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி கதை இழுத்துட்டு போகிறோம் அலைகிட்ட விளையாடாத கரையிலே நில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அவன் சரிம்மா சரிம்மாங்கிறான் எந்த குழந்தைங்க கேட்குது திரும்ப என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அலையூரில் போய் விளையாடுறான் அவங்க அப்பா அங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்காரு இவனும் அங்கே போய் விளையாட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த அம்மா ரெண்டாந்தர கூப்பிட்டு சொல்லுது ஏன்டா அலைகிட்ட போகாதாடா கண்ணா அலை இழுத்துட்டு போடுண்டா அப்புறம் ஒன்று பார்க்கவே முடியாதுடானா அலை இழுத்துட்டு போடும் அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க சரிம்மா சரிம்மாங்கிறான் அப்படின்னு நிற்கிறான் திரும்ப அம்மா அந்த பக்கம் போகும்போது இவன் உள்ளே போயிடுறான் மூணாவது தடவை அந்த அம்மா கூப்பிடுது கூப்பிட்ட மட்டும் கண்டிஷனாக சொல்லுது டேய் அலைகிட்ட போகாதன்னு சொல்கிறேன் நீ அலைகிட்டே போயிட்டு இருக்கியே திரும்ப திரும்ப போயிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு அந்த அம்மா பையன்கிட்ட சொல்லுது அவன் பையன் கேட்குறான் ஏம்மா என்னை மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருக்க அப்பாவும் தானே அலைகிட்ட விளையாடிட்டு இருக்காரு அவரும் கடலில் இறங்கி தானே நம்ம நின்றுட்டுருக்காரு நீ மூணு தடவை என்னை கூப்பிட்டு சொன்னேன் அவரை ஒரு தடவை கூட கூப்பிட்டு சொல்லலையம்மா அப்படின்னு பையன் அம்மா கிட்ட கேட்குறான் இந்த அம்மா சொல்லுது உங்கள் அப்பாவை இன்ஷூர் பண்ணியிருக்கடா ஒன்றை இன்னும் இன்ஷூர் பண்ணலடா அப்படின்னு அம்மா சொல்லுது இந்த காலத்தில் பணத்தோட ஆசை நம்ம எத்தனையோ செய்திகள் படிக்கிறோம் பணத்தோட உச்சத்தில் நடக்கிற பல படுபாதகங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதன் ஒரே குறிக்கோள் என்னம்னா காசு அதற்காக எதையெல்லாம் நாம் கொச்சைப்படுத்துகிறோம் உறவுகளை கொச்சப்படுத்துகிறோம் சொந்த பந்தங்களை கொச்சப்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற நடைமுறை வாழ்க்கையை கொச்சப்படுத்துகிறோம் பக்தியை கூட நம்ம கொச்சப்படுத்துகிறோம் ஆக நம்ம அத்தனை பேரும் பணம் தான் இந்த உலகத்தில் பிரதானம் என்று நம்பி கொண்டு இருக்கிறோமே தவிர அந்த பணம் நிரந்தரம் கிடையாது என்பதை சென்னை நகரத்திலேயே உணர்ந்தவர்கள் நான் சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் மிகப்பெரிய சுனாமி மிகப்பெரிய அலைகள் வந்தபோது ஏறி உடைத்து கொண்டு ஊருக்குள் நுழைந்த போது அசோக் நகரில் மாம்பலத்தில் இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தனை பேரோட சொத்துக்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன வீட்டில் இருக்கிற பீரோ காலி ஆயிடுச்சு வீட்டில் என்னென்ன பொருள் வைத்தார்களோ காலி ஆயிடுச்சு மிகப்பெரிய சொத்துக்களை கொண்டவர்கள்லாம் ரோட்டில் நின்னாங்க என்ன கட்டின வேஷ்டியோடு கட்டின புடவையோடு ரோட்டில் நின்று அடுத்த வேலை சாப்பாடு யாரானு கொடுக்க வருவாங்களா பிரெட்டு தருவாங்களா சாப்பாடு பொட்டலம் தருவாங்களான்னு பார்த்த தேசம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக பணத்தை நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பணம் நம்மளை காப்பாற்றும் கடைசி வரைக்கும் இந்த பணம் நம்மகிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அது இல்லைன்னு சமீபத்தில் நிரூபணம் ஆகிருக்கு ஆக பாசம் நம்மளை காப்பாற்றுவோம் நம்ம பையன் காப்பாற்றுவோம் பொண்ணு காப்பாற்றுவா அப்படின்னு நம்ம எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு நம்ம அவர்களோடு உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த அம்மா மெல்ல சொல்லும் எங்க நம்ம தனியாக குடித்தனம் போகலாமேன்னு சொல்லும் நம்ம அதையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் பெற்றவர்களையும் தவிக்க விடக்கூடிய தேசம் இந்த தேசம் அப்படின்னா எது நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அந்த ஞானத்தை பக்தியின் வாயிலாக நாம் பெற்றுவிட்டால் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமோ எல்லாவற்றையும் அருளக்கூடிய இறையருளும் நமக்கு கிடைத்துவிடும் அதுதான் காலம் முழுக்க நம்மை காப்பாற்றக்கூடியது அத்தகைய உயர்ந்த ஞானத்தை ஒரு குருவாகவும் தெய்வமாகவும் வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் உங்கள் அனைவருக்கும் அருள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையை அன்புடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி நமஸ்கார்